Goeiemiddag en ek groet julle in die prachtige, liefdevolle naam bo alle name, Yeshua Hamasiach, Jesus Christus, die Seen van God, ons verlosser, ons saligmaker, en soos altyd. Wat een voorrecht om zijn naam op ons lippe te kan hee, om zijn naam in ons hart te kan hee, om harte te kan he wat besnui is, om te weet, dat die enigste levendige God, die God wat jemel en aarde geskape het, die God van Abraham, Isaac en Jacob, wat te sien het met die naam Jesus Christus, vir my so lief gehad het, dat hy sy enige bore sien, Jesus Christus, aarde toegestuur het, so dat hy die aarde kon bewandel, vir my een voorbeeld kon wees, vir my een kompas kon wees, wat gemartel is, wat verneder is, wat gespoeg en geslaan is, wat met klippe gegooi is, wat met een spies gesteek is, wat met spijkers in sy hande en sy voete, aan een paal gehang het, aan een houtkruis gehang het, wat de door een kroon op sy kop was, sy lichaam is verbrysel, dat my sonde van my af afgewas kon word, die wonde is om toegedien, dat ek die geneesing kan ontvang, waarvoor hy reeds betaal het, mits ons om anjem, Johannes 1 vers 12, en almal wat om aangeneem het, aan hulle het die mag gegee, om kinders van God genoemd te mag word, aan hulle al hierdie dinge, behoor dit, dis die God, wat my eerste lief gehad het, Dis die God van wie ek praat, wat jou eerste lief gehad het. Die selfde Romein, wat die spies in sy sy gesteek het, God was vir hom lief. Die selfde rover, wat langs Jesus in die kruis gang het, God was vir hom lief. Hoekom laat staan ek en jy, nie ons verskonings nie. Hoekom kom ek en jy nie by die punt waar ons oorgeen nie? Hoekom kom ek en jy nie by die punt waar ons sê Heere, hier is ek, ek kom soos ek is, vat my, maak my skoon, was my, vernieuwe my, jy is welkom, ek gee oor. Nou maar toe, ek het weggedra geraak, maar dis die God wat ek dien. Hy lewe. Hy is nie dier die mens gemaakt nie. Die mens is sy skepsele. Amen. Prijs sy heilige naam. O, is die koning van ons nie groot nie. Is die koning van ons nie almachtig oorgehou om dier een sin jemel en aarde te kan skapel, te kan skape. Wie is die God wat ons dien? Hy is so groot, my klein brengkie kan het nie verstaan nie. Right, ek het lekker weggedraag geraak met die groeterij, ons bid hierdie week, kom ons bid hierdie week vir ons boere, wit, zwart en bruin, elke ou wat bijdra, vir elkeen van ons om te kan eet. Elkeen wat boer, so dat die rest van die land kan eet, ons bid vir allemaal. Ons loof God vir die reens wat geval het. Ons loof God vir alles wat in die, wat hy, waarmee hy bezig is. Ons loof God vir sy grootheid, sy goedheid, sy liefde en sy genade.
Hierdie God is so in beheer van alles. As die boer een milliput vat, en hy sit hom in die grond, en hy maak hom nat, die harde, geel, milliput, wat jy nie eerst stikkend gebuid kan kry nie, stoor die sagste, groenste, plankie, uit die kern uit, wat een boom raak, wat een klomp milies, moet honderde putte aan elke milies dronk dra. Denk bykie daan. Denk bykie, hierdie God, wat vir biljoene mense omgee, is die God, wat vir elke milie put laat groei. Jo, ons bid vir ons boere, en ons loof hierdie God van ons. Ek, kan, ek weet nie om het anders te sê nie. Ek weet nie, ek is bezig om my topic af te raak, want ons, ons, ons topic is, hoe is jy bedraad? Ek het die hele preek oor dit, maar het voel vir my, hierdie raak lofpreising. Heere my God, ek loof en ek prijs en ek eer jy. Heere, daar is net niemand soos jy nie. Jy is die koning van die konings, jy is die Heere van die leerskare. Jy is die God wat Egypte uit ballingskap uitgeleid het. Jy is die God wat die rooi see geopen het. Heere, laat die Egypte nare kan voorbijkom. Jy is die God wat in die woestijn manna en brood, uh, uh, manna en kwartels, vir die volk mee gevoed het. Heere, en wat ons partij keer mislees, is die hoeveelheid diere daar was, duisende kamele, tienduisende skape, en een woestijn, is nie net die mens wat gevoer moes geword het, nie, maar ook die diere. Heere, hoeveel, hoeveel, hoeveel water gebruik die diere? Hoeveel water gebruik die mense? Heere, jy sê in 40 jaar, het hulle kleren nie eers versluit nie, hulle skoene nie eers stikkend geloop nie. Alhoewel ons sien wat hulle alles in die gedoen het, hoe hulle gemurmureer het, heren, hoe hierdie elf daar stap toch, 40 jaar geraak het. Heren, ons kan, nie, ons kan nie begin om te verstaan wie jy is nie. Ons kan nie begin om te verstaan hoe groot jy liefde is nie. Ons kan nie begin om te verstaan jy rechtvaardigheid nie. Heren, ons kan ook nie begin om te verstaan jy toren ten sonde nie. Heer, as ek al hierdie goeders opnoem, as ek hierdie hele prentjie sien, en ek denk aan die een slechte woordkie wat ek gesê het oor iemand, ek denk aan die gedachte wat ek gehad het, en ek besef, dat jy sonde so haat, dat jy met die selfde liefde wat jy vir ons het, hy al geskep het. Vir Satan. My Heere ook vir die wat sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie. En ons naam kan uit die boek van die lewe uit net gehaal word. Wanneer ons jy nie anneem nie. Wanneer ons jy nie herken as koning nie, as verlosser, as saligmaker nie wanneer ons nie heilig lewe nie, wanneer ons dink, jy gaan vir my oorsien, maar jy tneg moos is, waarvoor jy so lief is, mag nie die beloofde land binnen gegaan het nie, want jy woord is gister vandag en tot alle eeuwigheid, hoe arrogant van my Heere om te dink, dat ek speciale voorkeer sal kry, vergeef my asjeblief daarvoor, Ek loof en ek prijs en ek eer jy vir die naam. Die naam wat duivels en demone laat sidder. Vir die grootheid, die almag, die liefde, die rechtvaardigheid, daar is niemand soos jy nie. Aan jy kom toe, alle eer, alle lof. En 
In Jesus' naam bid ons dit. Amen. My name is Johan de Beer and our company's name is Hydraulic Coop. At Hydraulic Coop we manufacture hydraulic houses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, teflon hose, one wire, two wire, four wire, our 15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Ek het in die vorige episode het ek gepraat van ek het so uh, pressiekie gekoop eindelijk my sien John John Deere 243 draad pressie jylle wat het nou ken ou pressiekie en ek stop die dag die press in die jaard ek het een klomp bloesering skies wat gesnui is ek moet hulle net geoefen dat die press druk ons moet balkies maak ons moet spasie maak van die bloesering wat inkom en ek staan voor die press ek het twee rolle draad want ek weet hy vat draad. En ek wil nie dom klink nie, want ek was 27 jaar polisman. Ek sikkel, ek het die rarig achtergrond, ek was in een landbouwskool, maar ons het geskoffel, en erkie is en goed geplant, maar ons het die rarig met implementen gewerke, ek was net een jaar daar. Nou staan ek met die twee rolle draad, ek weet waar hulle inkom, hulle twee groot bakke, wat gemerk is, sit die draad in, wat nou verder? Eerste ding wat ek doen is YouTube. Jy kan ons alles Google. Het jy al gegoogle how to wire a John Deere 243 press? Dis of te oud, of so eenvoudig, dat hulle het nie eens op Google sit nie. Hier staan ek met my telefoon om my hand. Google kan my nie help nie. Ek het twee rolle draad en ek het een press. Ek kan niks verder doen nie. En ek bel een vriend, phone een vriend. Hy is op Pelorie, ek kan nie onthou vir Kroeman of Calvinia of Iwerstere. Ek sê, Johan, jy moet my help, hierdie pres, ek moet om bedraad. Hy sê, oom, dis so makkelijk. Ek sê vir jou wat het al gedoen het, hoe bedraad ek die pres? Hy sê, oom, vat die draad. Hy het net twee katroliekies, sit om dier die katroliekies, sit om onder die een katroldeer, sit om behoor die naald, sit om aan ek in die katroldeer en maak om achter vast. Hy sê, dis dit, eenvoudig. Hy moet achter vast wees soos die naalde dier die bal steek, laat hy net die draad optel dat die notterkies om haar boek kan vang en afknip. Niks! Brain surgery nie. Eenvoudig! Ek denk ok, kan nie te moeilik wees nie. En ek roep my werker, ek sê, Joe, kom ek wees vir jou op die draad mens hierdie ding. En ek vat die punt van die draad, nog al die boopunt, en ek spring af, en ek voel me as ek om trek, en trek hy dier die rol, hy wil of hy knak, of hy wil knoop, en ek kom hier reg, ek krim hier getrek, hoe harder ek trek, hoe meer knoop hy, en ek bel weer vir Johan, ek sê Johan, dit is vir jou so makkelijk, as is hier vir my so makkelijk, verduidelik gauw weer vir my, ek sê ek het door die buitendraad gevat, maar hy sê oom, 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 binnendraad, hy trek van binnen af uit, ek sê rarig, hy sê ja, Ek sê weer baie, en ek vat die draad, en is te prachtig, en hy hart loop te lekker dier, en alles. En ons begin press, en ek is so opgemorgen, ek maak tot een video van my sien wat in Amerika is. Ek sê, kijk bykie hoe press hierdie behaler van jou. En terwijl ek dit doen koop, skop hy breekbaal uit. En ek denk by myself, wat is nou weer fout? Ek bel weer vir jou aan, ek het vriende papa, en ek gebruik hulle. So jy wat inskakel moet grond, ek gaan vir jou dier kom klop, verraad. En al wie wat al gesels ons ook net. Al bid ons net vir mekaar. My nommer is onder in die skerm. Ek nooi jou uit. Raak deel. Ga na my Facebookblad toe. Jakko Goosin uit Jakko Goosin Aruka Ministry. Jakko Goosin is net vol. Ga net Jakko Goosin Aruka Ministry. Sit vir my jou Facebookblad hou. Laat ek jou kan join. Laat ons kan gesels. Laat ons vriende kan raak. My al geval. So sit ek hierdie draad weer en ek bel en ek sê Johan losbal, hy skop so 5-6 goeie bal uit, losbal, later kreeg ek om dat hy so 31 bal is kop, losbal, so sê ek vir die werker, weet jy wat, ek denk, jy is bezig om een fout te maak, jy moet vanniger inkrap, of constant inkrap, hy moet nie baie, en dan min, en dan baie, ek denk, dis hoe kom hy breek, ek kan om my help voor, want ek is achter, ek moet die draden check, en ek moet die draden vang, en ek moet die bale vang, 
Jälkeen niitä verki. Bel, Johan sei, ah, nee, oom. Onder is fout. Die draad ook vast of het van die poelie afgetlim. Kruip onder in, hy het so wat vrach is, hy is af. Ha, kom weer vast, maak kom weer vast. Daar gaan het weer goed. So elke keer as haar breekbaal is, ons het recht gemaakt, en klim my werker in, of ek klim in, en ons maak hem gauw recht, en ons gaan aan ons ken die oefening. Maar dat is een beetje gesikkel, man. Is a, die, hy gaan aan, maar hy hou maar ou, terug, want hy moet kort kort repareer. En hy is jylle vriend van my vraag, kan hy nie my baler leen nie. Ek sê met die grootste liefde, jy help my so baie, kom vat die slag hier die baler, laat ek voel ek doen weer iets vir jou terug. Nou, allemaal wat die draad baler ken, weet sy nek vou in sy disselboom so dat hy achter die trekker loop. As ons pres, dan vou sy nek uit, dan loop hy pres langs die trekker, dan kan hy ook sien wat hy doen. Nou wil ek sy nek invou, en die nek wil hy invou nie. En ek is later onder die pres in. En terwijl ek onder die pres le, en ek krij nie die fout nie, le en kyk ek rond, en ek kom achter, hoekom spring die draad aan mekaar van die katrol af? Want hy het een guide voor die katrol. Die draad moet dier die guide kom, daar loop hy op die katrol, hy kan nooit afspring nie. Ons het die guide gebypas en net oor die katrol gesit. My vriend, sy sien vir die, vir die pres, ons gaan baal oor die 100 bale. Daar was net een breekbal, maar dis nie die pres nie. Hy het moet die trekker teruggereid oor die, oor die bal. Die bal was gepres. <laughs> Hoe is ek en jy bedraad? Ek en jy kan so bedraad wees, moet die hoek in kroek, Laat ons nog steeds een bykie voor en toe kan gaan, maar daar is soveel goed wat ons kan terughou. Daar is soveel goed wat ons meer kon gedoen het, wat ons, wat ons groter kon gedoen het, as ons bedrading recht was, as ons recht bedraad was. Nou gaan jy vir my sê, Jakko, wat het die pres in bedrading met God te doen? Alles, my vriend. Kom ons kyk gauw gauw, Johannes 15, Ek wil hier vir julle so paar versies lees. Maar gaan so partij pers, versies spring en dan gaan ons weer lees. Johannes 15 vers 1 Ek is die ware wijnstok. Wie is die ouwe die praat? Die ek is hoofletter, hy is ook in die begin van die sin. Ek is die ware wijnstok. Dis Jesus Christus. Hoekom is het Jesus Christus? Want hy sê verder, en my vader is die landbouwer. Want toe Jesus op die aarde was, toe was hy ons voorbeeld, so as jy moet enige iets sikkel in jou leven, en jy verstaan nie heel te mal hoe jy moet leven nie, dan kyk ek altyd terug na wat het Jesus gedoen. Hoe het hy gelewe? Sy omstandighede, met vervolging, wat het hy gedoen? Toe hy fysiek is gebid het, toe hy duivels uitgedreven, het, toe hy die evangelie verkondig het, wat het Jesus gedoen? Hij is die wijnstok. Sy vader is die landbouwer. Want het Jesus nie gesê toe hy op aarde is nie? Ek het gekom om wat my vader my gesteer het. En dit wat ek sê, sê my vader. Kom ons gaan aan. Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Elke lood wat in Jesus Christus nie vrug dra nie, elke lood wat nie die vrug van die geest het nie, elke lood wat nie Jesus Christus is verloser en sy zaligmaker aangeneem het nie, neem my God weg, die landbouwer. Die maak hy skoon. En elke lood wat vrug dra, die maak hy skoon, so dat dit meer vrug kan dra. Hier sê Jesus, en elke lood wat binnen in my is, wat die vrug van die heilige geest dra, die maak hy skoon, so dat hy meer vrug kan dra. Jylle is al reeds rein, dier die woord wat ek tot jylle gespreek het. Jylle is al reeds rein, dier die woord wat ek tot jylle gespreek het. Wat beteken dit? Dit beteken ons ken reeds die waarheid. Ons het reeds die oude lewe afgele. Ons het reeds Jesus Christus aangeneem. Ons leef reeds heilig. Ons leef volgens die woord. Ons is reeds rein. Bly in my, soos ek en jylle. Jesus sê, verlaat ons nooit nie. Ons stap uit sy hand uit. Jesus sê, niemand kan ons uit sy hand uitdruk nie. Ons maak die kees en ons stap uit. 
dat ze kom Jesus sê, bly in my, soos ek in julle. Net soos die lood geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wijnstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. As ek het drijwe lood afknip en ek gooi my op die grond, al wat met hom gebeur, is hy verdor, hy droog uit en hy is dood. Hy kan nie vrug uit sy ei uitbring nie, want die, 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 die lood wat ek afgeknip het, is nie verbind met die wijnstok nie, en die wijnstok is nie verbind met die wortel wat in die grond is, wat die vitamines en die minerale en die goeders uit die grond uit opneem, om te kan groei om die vrug te voorschijn te bring nie. Net so, as ons nie in Jesus ingeplant is nie, kan ons nie vrug voortbring nie. In elk geval nie die vrug van die heilige geest nie. Die vrug wat ons nodig het om die eeuwige lewe te beërwe nie. Ek is die wijnstok, jylle die loote. Wie in my bly en ek in hom bly, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en hy verdroog en hulle maak dit by mekaar en hulle gooi dit in die vier en hulle verbrand dit. Die lood wat niks meer werk nie, die lood wat nie in Jesus ingeplant is nie, ons snip hom uit die wingerd uit. Na die, hoe werk een wingerd? Ons leid die boompie op, hy dra vrug, ons oes die vrug, in die winter, dat knip ons al die dode loote af, en ons vleg hom weer oor die, om die draad. So met ander woorde, as hy uitgroei, is het een splinter nie, een afgesneide pleinkie, wat na die winter uit sy ris uitkom, en hy hoef nie al die energie na al die half dode takke toe te spry nie. Hy dra dit na die kort takke toe, en hy vorm die vrug. Maar die takke, wat afgesnoei word na die winter, voor die wingerd gevleg word, die takke vat ons en ons brand het uit, of ons slaan het met die bossie kapper stikker en verkomp ons in die grond in. Maar hy is useless vir die drijwe vrug. Jy kan niks verder met hom doen nie. Hy is ook niks werd nie. Boere verkoop het nie. Hulle dra dit nie as uit nie. Of hulle verbrand het, of hulle kap het stikken met die bossie kapper. Ek het nog nooit iemand gehoor wat gesê het, wat kan, kan ek asjeblief die drijwe loote van julle kreef wat julle afgeknip het nie? Niemand wil het hee nie. Hy het geen waarde nie. Maar hoor gau wat sê Jesus in vers 7. En ek wil afsluit met die vers. As julle in my bly, en my woorde in julle, as ons in Jesus bly, en sy woorde in ons, met ander woorde, ons erken hom, ons saligmaker, ons verlosser, ons doen wat hy vir ons sê, ons leef heilig, ons behandel mekaar met respect, ons is lief vir mekaar, soos wat hy vir ons lief was, sal jylle vraag net wat jylle wil hee, jylle kan vraag net wat jylle wil hee, en jylle sal het verkry, Hoe is jy bedraad? Jesus is die antwoord. My name is Marlene de Beer. My company's name is Hena Truck Trailer Spares. We, our services that we supply is trailer parts on all um, trailers. Um, we supply um, all the side tippers and um, all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. Uh, we are situated in Bethel, um, 21 Parkland, um, Bethel.